Nous sommes ici rassemblés pour rendre un hommage solennel, mérité, digne à ce grand homme. Oui, à ce grand homme. Mais aussi pour nous réarmer moralement et surtout prendre un engagement tout aussi solennel, celui de nous mobiliser de façon massive derrière notre chef, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour relever le défi de la bataille. Il nous faut remporter cette élection dès le premier tour. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à notre illustre disparu. Perdre de façon aussi brutale un candidat de cette envergure à moins de quatre mois d'une élection aussi capitale constitue une épreuve majeure, j'allais dire une épreuve dans l'épreuve. Et je comprends que cela puisse réveiller quelques inquiétudes chez certains de nos braves militants, mais je voudrais rassurer les uns et les autres que même si cette perte peut paraître cruelle, lourde, dans la mesure où Amandougon Koulibaly est irremplaçable, le RHDP reste et demeure sur le terrain électoral une véritable machine à gagner. Excellence, Monsieur le Président de la République, Amandougon Koulibaly vous a profondément admiré et aimé. Et c'était réciproque. Il s'était noué entre vous et lui une relation de confiance très forte. Amandougon Koulibaly, en réalité, ne rêvait que d'une chose. Vous honorez comme un fils qui a tout reçu de son père et qui, en retour, voudrait lui renvoyer l'ascenseur. Pendant trois décennies, notre regretté Amadougon Koulibaly s'est abreuvé à votre école. Les enseignements qu'il a reçus auprès de vous ont été renforcés par l'immense formation du Poro dont il a hérité de l'illustre famille Gon. Son amour pour votre personne et pour votre œuvre est tellement fort qu'au lieu de sursurer dans le creux de votre oreille à sa descente d'avion le 2 juillet dernier, il a préféré se livrer à une déclaration publique d'amour. Monsieur le Président, je vous aime. Oui, Monsieur le Président Yako, Yako pour la souffrance que vous endurez, Yako à Madame la Première Dame, à son épouse, parce que pour Amandougon Koulibaly, ne touche pas à mon père Alassane Ouattara. Est-il encore besoin de rappeler son sens du sacrifice digne des grandes tragédies grecques qui lui confèrent aujourd'hui le grade de général au front et non de général calfeutré en arrière des lignes du front, laissant ses troupes sans chef. Au regard des échéances qui s'annoncent, Dès sa guérison, il est revenu prendre sa place à vos côtés, comme pour dire, « Monsieur le Président, je suis venu vous remettre la victoire pour poursuivre l'œuvre de développement. » Car pour Amandou Gonkoulibaly, tant que le Président Alassane Ouattara tient le gouvernail, nous n'avons aucune raison de nous laisser convoquer au tribunal du doute et du désespoir. Gardons notre sérénité et notre confiance. Supportons notre deuil et n'ayons aucune crainte. Chers militants, la seule présence du président Alassane Ouattara à la tête de la troupe RHDP est une source de réconfort et un gage de sécurité qui donne des frissons et du tournis à nos adversaires déjà agités et ébranlés. Ces personnes mal intentionnées ont pensé trouver dans le deuil qui nous frappe l'opportunité 
l'opportunité de semer la division en notre sein en distillant de fausses rumeurs. Mais, Monsieur le Président, je vous le jure, la main sur le cœur, que le RHDP ne connaîtra pas de saigner. Le RHDP ne connaîtra pas de saigner parce que nous sommes des zoufouettistes. Le RHDP ne connaîtra pas non plus de saigner parce que de là-haut, l'esprit du fouet boigny verra sur vous, Monsieur le Président. Vous êtes l'héritier du fouet qui a décidé de pérenniser son nom en permettant de créer le RHDP qui porte le nom du fouet. Le 5 mars dernier, pour donner la preuve de cette garantie, Monsieur le Président, vous aviez dit « Je pars sans partir ». Eh bien, chers militants, il est là, aujourd'hui, plus que jamais parmi nous. Monsieur le Président, Amandou Gonkoulibaly me charge de vous dire que votre mission n'est pas terminée. C'est pourquoi, au moment où le RHDP, au moment où le RHDP s'apprête à mener la première bataille de sa vie, dans le cadre de la première mandature de la Troisième République, je voudrais nous inviter à retrousser nos manches, car Amandou Koulibaly vient de nous mettre en mission avec un objectif de résultat qui répond à nos attentes. Pour nous donc, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Monsieur le Président, nous restons convaincus qu'avec Amandou Koulibaly, oui, nous restons convaincus Kamandou Gonkoulibaly ne peut jamais vous abandonner dans cette bataille pour la survie du RHDP. C'est pourquoi, même si son corps l'a lâché, son esprit demeure et demeurera fier et amoureux du chemin parcouru, des résultats obtenus et des perspectives offertes pour la grandeur de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, un tel esprit doit irradier nos corps et nos esprits pour les batailles à venir. Il nous invite à devenir tous des Amandou Gonkoulibaly et à relever tous les défis avec le président Alassane Ouattara. Ainsi, le goût amer de symphonie inachevée causé par son départ précipité va se transformer en une ode de miel après le succès du RHDP. De ce point de vue, Amandou Gon ne sera donc pas mort. Il sera ressuscité à travers nos combats. Il sera ressuscité à travers notre victoire au soir du 31 octobre 2020. Nous gagnerons pour Amandou Gon. Avec lui, nous gagnerons parce qu'il survit en chacun de nous avec l'ardeur militante qu'il symbolise, parce qu'il survit à chacun de nous par l'engagement loyal qu'il nous inspire, parce qu'il survit à chacun de nous par le désir de rassemblement qu'il a toujours porté au plus profond de lui-même. À présent, Monsieur le Président, il ne nous reste plus qu'à armer nos cœurs et à avancer, à renserrer avec notre guide éclairé, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Vive Amandou Gonkoulibaly dans nos esprits pour que vive un RHDP fort avec Alassane Ouattara. Je vous remercie.